Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda hii ni sehemu ya tatu na jina langu ni Keith Mwoki na tunaendelea kuzungumza kuhusu kanisa la Sadi Philadelphia na Laodikia kwenye kitabu cha ufunuo tatu tumeweza kuona mambo mengi ambayo maandiko yanazungumza kuhusu haya makanisa na sasa hivi nataka kukupatia recap you know ile inaitwa recap of the three Uh, of the seven churches ambazo tumeziona maandiko akizungumza na tumeona kulikuwa na kanisa la Efeso kulikuwa na Smana kulikuwa na Pegamo kulikuwa na Thyatira Sardi Philadelphia na Laodikia na haya makanisa kulingana na maandiko yamekuwa na matatizo tofauti tofauti na pia haya makanisa ni mfano wa makanisa ambayo yapo hii leo ambao hii leo siku ambao tunaishi na yale makanisa ambayo yalikuwa yameandikiwa pale kwenye maandiko yalikuwa ni makanisa yaliyokuwa eh, kule Asia lakini Yesu alikuwa anataka uh, hii message iweze kutufikia kwa sababu hii itakuwa ni types ya yale makanisa ambayo yatakuwa siku za mwisho na hizi siku tunaishi ndugu yangu dada yangu ni siku za mwisho na ukiangalia watu wengi ambao wako kwenye makanisa wako na hizi tabia za haya makanisa uh, saba na tulipokuwa tunaanzia sehemu ya kwanza uh, ya, ya sehemu ya kwanza ya kuzungumzia makanisa kama haujaona unaweza fuata uh, ujumbe ule ambao tuliozungumza wakati ule mwingine waweza tufuata kwenye radio yetu Mombasa Radio na ama online pale Facebook ama YouTube ama TikTok utaweza kus, kuona ile sehemu ya kwanza tuliozungumza kuhusu yale makanisa mengine lakini kwa sasa ningependa nikupe recap nikupe mawazo kidogo ili uweze kujiona na uweze kuona je wewe ni baadhi ya kanisa lipi tukitazama kanisa la Efeso maandiko yamezungumza mengi kuhusu uh, hili kanisa lilikuwa uh, limepitia tabu nyingi sana na subira na pia alikuweza kuwashikilia watu wabaya bali liliwatema na wali kwa wako na ile tunaita spirit of discernment lakini vile vile Mungu akawaambia uh, walikuwa wamekosa upendo wa kwanza okay so waweza kuwa una discernment ya hali ya juu lakini ukose upendo wa kwanza ukose kupenda watu vile ulivyowapenda na kumpenda Mungu wako vile ulivyompenda siku ya kwanza ulipokombolewa basi Yesu anasema turekebishe hii na tuwe wakamilifu ili tutaweza kuona uzima uh, wa Mungu na tutaweza kuona mengi ya Mungu na akasema yule ambaye anasikio basi aweze kusikia na baada ya hapo tukaona Maandiko akizungumza kuhusu kanisa la Smana na Yesu akasema ameweza kuona dhiki yao na umaskini wao lakini wa, eh, kwa kweli wao ni matajiri wao kweli pale mbele in the overview ama the out view wanaweza onekana kama ni umaskini na hawana chochote ni wenye dhiki kwa sababu gani sababu kulikuwa na watu ambao wanajiita wayahudi lakini sio bali ni sinagogi la shetani ambao wamechukua vitu vyao vyote wamechukua e, umaarufu wao wamechukua labda fedha zao na maisha yao yote na wamepitisha katika shida tupu lakini Mungu anasema wasiogope yote ambayo yatakayowapata wakiwa kwa huu mwili wajue kuwa Mungu atakuwa nao hata kama kuna wengine wataweza kurushwa hata eh, magerezani kwa siku kumi na hata wengine wataweza kufa lakini Mungu anasema wavumilie hata wapa taji la uzima. Okay, unaona hapo. Na tena tunaona kanisa lingine linaitwa Pergamo. Ili kanisa Mungu aliweza kuambia uh, najua vizuri kabisa mko kwenye mahali ambapo pana kiti cha enzi cha shetani. Hapo ni kama ndio shetani amekita mizizi. Na akasema hata kama mliona mtumishi wangu Antipa akiuliwa shahidi wangu akiuliwa mbele ya macho yenu hamkukata tamaa ya kuniogopa na kunipenda mimi Mungu wenu lakini aliweleza akawaambia lakini mko na shida moja ambapo mmekuwa mkipenda kufuata sana mafunzo ya Balaamu ambaye aliyemfundisha Balaki aweze kuleta vikwazo mbele ya Waisraeli yani huyu ni mtu ambaye alipenda vya bure alipenda fedha kuliko kumpenda Mungu Mungu akasema kama wewe ni mtu ambao uko kwenye kanisa la Pergamo 
Angalie imani yako. Usiweke imani yako kwa fedha, usiweke imani yako kwa vitu vingine, bali weka imani yako kwa Mungu. Na aliye na sikio lazima aweze kusikia na baada ya hapo akasema yule atakaye simama basi atampatia mengi ambayo Mungu ameweza kuahidi ataweza uh, kumpatia mengi na aweze kumpatia mana iliyofichwa na jiwe jeupe na hilo jiwe limeandikwa jina jipya ambayo hata yeye hakuna mtu anayejijua ila yeye aliyelipokea unaona haya huo ni mtazamo mzuri wa kuangalia makanisa na wewe ujiulize uko baadhi ya kanisa lipi na baada ya hapo tunaona kanisa la theatira ambapo Mungu alizungumza akasema najua hili kanisa mko na upendo na mko na subira sana na matendo yenu yale ya mwisho yametenda yamezidi hata yale ya kwanza yani nyinyi ni watu mme grow in the faith ni watu ambao mmekuwa mkikua Okay lakini pia aliweza kuwa uh, ka, eh, ku, 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 kuwapatia onyo akawaambia nyinyi lazima muweze kuwa makini kwa sababu kuna mtu ambaye mmemweka mbele yenu ambaye ni yule mwanamke Ezebeli. Huu mwanamke kazi yake ni kufundisha mafundisho mapotovu. Na amefanya watu wengi waweze kuzini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Na Mungu akasema huu mwanamke nimempa muda tubu lakini amekataa. Na wote wale ambao wanamsikiliza na wana enjoy ama wanafurahikia mafunzo yake, Mungu akaweza akasema ataweza kuadhibu wote pamoja. Kwa hivyo Mungu akasema tafadhali fungukeni macho na muweze kukaa macho muondoke kwa mambo hayo kwa sababu e, huu mwanamke anataka muweze kuadhibiwa pamoja. Okay? Lakini kwa wale wengine ambao hamfuati huu mwanamke Yesu alisema hana shida na wao. Aliwaambia shikilieni tu imani yenu mtu yoyote asije akawapokonya. Na baada ya hapo tuliona sehemu uh, uh, mlango wa tatu ambao maandiko yamezungumza kuhusu kanisa la Sardi na hili kanisa tumeona ya kwamba hawa ni watu ambayo walipenda E, u, 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 wali, walisikia neno la Mungu wakashika na wakatubu na hata saa zingine wana, wanashikilia mambo ya Mungu vile ina, e, 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 inafaa lakini Mungu anasema e, kweni waangalifu kweni waangalifu na mkayaimarishi mambo yaliyosalia hata kama kweli mmengangana ki, unajua ki, ki, binadamu tunangangana sisi kimaisha lakini anawaambia kweni makini muweze kukesha na kuimarisha mambo yaliyosalia kwa sababu kulingana na nyinyi mnakaa ni kana kwamba mko hai mnangangana kivyenu lakini mnangangana kimwili sio kiroho mnaona so anasema kwa nje mwaweza onekana ni kama mnaishi lakini ndani mmekufa kwa hivyo anasema shikilieni nganganeni kile ambacho kimebakia muweze kusimama na ye atakuwa pamoja na nyinyi okay sasa hiyo tunaona ni kanisa ya sardi kanisa ya sardi ameongelesha akawaambia hivyo alafu pale mwisho kimalizia uh, tunaona kuna makanisa mawili ya mwisho na la, eh, la second last ni kanisa la philadelphia akawaambia hili kanisa Nyinyi mmeweza kusimama. Nimeona matendo yenu, nimeona e, mmefunguliwa e, mlango mkubwa mbele yenu. Hata kama mko na nguvu kidogo, imani yenu ni ndogo kama e, haradali, lakini Mungu akasema ataweza kuwafanya muwe wenye nguvu sana. Na hata wale ambao wanajifanya kuwa ni Wayahudi lakini ni waongo Mungu akasema ataweza kuwafanya wasimame mbele yenu na waweze kusujudu mbele ya miguu yenu ili waweze kujua kweli nimewapenda. Na baada ya hapo tunaona kanisa la mwisho ambalo ni kanisa la Leodikia ambalo Mungu aliweza kulikashfu sana. Kanisa aliweza kulionya sana. Kaliambia kanisa la Sardi, uh, si Sardi, Leodikia lazima muwe macho hili kanisa. Nyinyi mnapenda vitu eh, mnapenda kuonekana ni kana kwamba mko na fedha. Muna mko hamko baridi, hamko E, moto mko pale katikati kwa sababu mnaona mko na fedha mko na mazuri ya, ya ulimwengu basi mmemsahau Mungu Mungu anasema nitaweza kuwatema nitawatema nje muweze kujua mimi sitaki mchezo nataka muweze kununua kutoka kwangu dhahabu iliyopitishwa kwa moto na mkinunua hiyo mtaweza kujua 
kuvaa vizuri ni nini, kuokolewa ni nini kwa sababu saa hizi mnatembea kwa mienendo yenu. Na tukiangalia hao makanisa yote saba, Mungu ameweza kuzungumza mengi ku uh, aweze ku wafafanulia hata wale ambao wanaishi nyakati hizi za mwisho waweze kujua je Mungu anazungumza nini kuhusu sisi na makanisa yako vipi you know just check in the churches na saa zingine unaona ni kana kwamba makanisa yako tu sawa na sote tunaenda mbinguni lakini Mungu anasema hata kuna wengine wanakani kama wako ndani lakini wako nje kuna wengine wanafikiria kuwa wameokoka lakini hawajaokoka so lazima tuwe macho na usifate tu kanisa kwa sababu unafuata. Usiende tu kupatana na wengine kwa sababu wanasema ni wa Kristo, angalia tabia zao. Uweze kujua je, wamekombolewa kweli na tabia zao zinaambatana na maandiko. Kwa sababu gani? Wengine wengi hawajui kukombolewa ni nini. Hawajui Mungu akisema anakomboa anamaanisha nini. You know, there are so many people who think that kukombolewa ni kufanya hili ama lile. Hawajui kukombolewa ni kuamini. Ndugu yangu maandiko alituambia kitabu cha Yohana 3:16 mstari ambao kila mtu anaujua kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae wa kipekee aje afe ili yoyote atakaye muamini basi asife bali awe na uzima wa milele. Mungu akisema hivi na maanisha nini? Do you really understand what it means to be saved? Do you really understand what it means to be saved? Amini nini? Amini Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya nini? Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hicho ndicho kitu watu wanafaa kuamini. Na uwezi amini kuwa Yesu ni mkombozi kama wewe haujui unahitaji kukombolewa. Lazima we mwenyewe ujue unahitaji kukombolewa. Very simple. So ukijua wewe ni mwenye dhambi na usikie hii habari njema ya kuwa Yesu Kristo alikuja na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu ukisikia na ukubali sasa utakubali vipi kama haujaelewa lazima uelewe ujiulize kwa nini Yesu ilibidi yeye ndiye akufe kwa nini mimi singekufa kwa dhambi zangu na njikomboe ndugu yangu haukuwa na roho mtakatifu Yesu alitufilia sisi atukomboe kwa sababu bila hiyo atungeweza kukombolewa sabu ni yeye tu mwenye nguvu. Unaona hapo? Na basi ukishaelewa jambo ambalo unahitaji kufanya ni kuamini. Maandiko yanasema tunaamini kwa moyo wetu, tunapata haki na tunakiri kwa mdomo wetu, tunapata ukombozi. Wengine watasema, lakini ndugu Keith, nauliza, mimi sijui vile naweza pata imani. Kwa sababu nataka kabisa kuamini Ukristo lakini inakuwa ngumu sana kwangu kwa sababu naona ni, ni jambo ngumu hili. Maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu ndivyo unavyopata imani. Warumi kumi, kumi na saba. Kama sasa hivi unanisikiliza basi imani inazidi kuingia. Na wewe mwenyewe utakuwa kiumbe kipya kwa sababu ni kuamini kwa moyo wako alafu kukiri. Kukiri ni kukubaliana na Kristo. Umwambie Kristo kweli nimekubali ulinifilia kwa msalaba. Singeweza kujikomboa bali ni wewe ulinikomboa kwa heri yako. So umeona kuna mambo matano hapo. Lazima ukubali we ni mwenye dhambi, lazima usikie habari njema, ukisikia habari njema lazima uelewe habari njema na baada ya kuelewa ni nini kwa nini Yesu ilibidi akufe basi unaamini alafu unakiri na hii leo sijui kama umeweza kusikia hiyo habari njema sijui kama umesikia hii habari njema na imekugusa kwa moyo wako na umesema kwa kweli yenyewe sitaki kuwa lile kanisa potovu sitaki kupotea kama wengi ambao wamepotea kwenye makanisa tofauti tofauti nataka kusimama na Mungu ili akija aweze kunipata nikiwa tayari aweze kunipata nikiwa na mavazi ambayo ni ya utakatifu na kama umeelewa habari njema na umeamini kwa moyo wako ningependa tukiri pamoja basi utakuwa kiumbe kipya na ya kale atakuwa amekwisha na mapya yatakuwa yamekuja so kama umeamini kwa moyo wako basi funga macho yako na regelea nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele yako hii leo Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimeisikia habari njema. 
ya jinsi ulimtumwa manao Yesu Kristo akaja hapa ulimwenguni akakufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu Singeweza kujikomboa ila ni yeye tu angeweza kunikomboa Naomba hii leo nifanye kiumbe kipya lifute jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwa kitabu cha uzima ni pero wako mtakatifu aweze kuishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu amen Congratulations ndugu yangu dada yangu popote ulipo kama umesikia hii habari njema na umeamini na umekiri basi wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja usidanganywe na mtu waweza poteza wokovu wako kwa sababu wokovu unakuja kwa njia ya kusikia sio kwa njia ya matendo na leo umesikia habari njema na umeamini basi umekombolewa na utazidi kuwa mwana wa Mungu. Na wewe popote ulipo na shukuru sana kwa sababu umenisikiliza hii leo, umesikiliza kipindi cha leo. Umekuwa na mimi all this time tukizungumza uh, mambo ya makanisa tofauti tofauti, makanisa masaba, saba ambao eh, yaliandikiwa uh, huu jumbe kwenye kitabu cha ufunuo. Na kutoka hapo eh, siku ijayo tutakuwa tunazungumza kuendelea hiki kitabu cha ufunuo tuna full series ya kuweza kuelewa kitabu cha ufunuo Mungu anasema nini au anazungumza nini uh, kwenye hili hiki kitabu. Kumbuka kitabu cha ufunuo ni kitabu ambacho Mungu alisema yoyote atakaye kisoma basi atakuwa mbarikiwa. Kwa hivyo you have to put this into consideration na ujue mimi ni mbarikiwa kwa kusoma hiki kitabu. Unaelewa? So Mungu awabariki na Mungu azidi kuwa na nyinyi na hata baada ya hapo kama ungependa kuniuliza swali lolote tafadhali weza niuliza swali lolote uh, nitumie jumbe mfupi kwenye nambari 0732 sita 0732 6 na kama uko kwenye mitandao ya kijamii waza nifuata kwenye mitandao ya kijamii pale tafuta jina langu Keith Mwoki kwenye Facebook, TikTok na YouTube na utaweza kusikia mengi uweze kubarikiwa na ibada tofauti tofauti. Na kama uko na simu ya rununu na ungependa ku Uh, kusikiliza hata zaidi na zaidi tuko na radio station yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio pale kwenye Zeno app uh, Zeno Radio app download pale kwenye uh, Play Store na App Store nenda pale uh, fungua search Zeno Radio app download alafu ndani yake utapata Mombasa Radio search Mombasa Radio ndani ya Zeno Radio app kwenye Play Store na App Store na utaweza kutusikiliza wakati wa wote na utaweza kubarikiwa. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure hayauzwi. Biblia inatuambia kuwa bure tulipewa na bure tupeane. Hivyo basi twendeni kote kote tukatengeneze wainjilisti. Tu watu ambao wataleta wengine wengi kwa Mungu na ndivyo nafanya haya mafunzo kutengeza wainjilisti, watu ambao watahubiria wengine ili sote tuweze kukombolewa. Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana na sana na sana. Hadi wakati ujao Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.